Hi guys, welcome to number X. In this lecture, we will solve math exemplar problems of class 10th. Chapter is exercise 1.1 real number. So let us start. Before solving each problem, some important note here. Some problems have been solved by independent methods just to increase your problem solving skills. Second is to view solution of particular question, click on the blue link in the description box just before the question. Without wasting the time, let us start solving questions. For some integer m, every even integer is of the form. यदि 2 से किसी भी integer को divide किया जाए, तो उसका form होता है 2m plus 0, दूसरा होता है 2m plus 1. Even integer की property होती है कि 2 से completely divide होता है. हम देख रहे हैं कि एक ही फॉर्म है यहां पे 2m plus 0 that is 2m so c is the right answer second question है for some integer q every odd integer is of the form odd integers की property क्या होती है कि वो होते हैं 2q plus 1 के form में इसका मतलब क्या है यदि उस integer को 2 से आप divide करते हैं तो remainder 1 आता है okay so d is the right answer Coming to question number 3, this is a tricky question. Hai. n square minus 1 is divisible by 8 if n is, we choose karna hai in sub I will try the odd out approach. If I factor n square minus 1, ko factor karun, to yata hai n minus 1 times n plus 1. In dono integer, the difference is 2. That is, these alternate numbers. Hai. यदि मैं n को इंटीजर लेता हूं इंटीजर करने का मतलब कोई इंटीजर तो ये ट्रू है कि नहीं इसको टेस्ट करने के लिए मैं n is equal to 0 पे टेस्ट कर रहा हूं 0 में रखूंगा तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा नेगेटिव 1 पहला आंसर तो गलत ही है दूसरा ऑप्शन है अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर में यदि मैं n is equal to 2 रख के देख रहा हूं तो यहां पे आएगा 2 1 दैट इज 1 और यहां पे आएगा 2 plus 1 3 which is equal to 3. So, this is divisible in 8. Se. Okay. So, this answer is wrong. Here, when n is odd, n odd, n minus 1 kya ho even. n plus 1 is even. Ho okay. So, this is a possibility that this answer is wrong. But I try to try option D. If n is even, then n minus 1 is odd. And n plus 1 is odd. वो भी odd ही होगा, ओके? Okay. और यदि odd और odd को multiply करते हैं, तो आपका जो भी integer आएगा, वो odd ही आएगा, ओके? Okay. तो answer D भी गलत है। तो एक ही option बचता है आपके पास, option C. So C is the right answer. Coming to next question, if HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65 m minus 117 then the value of m is, हमें m की value find out करनी है. इसको solve करने के लिए मैं prime factorization method यूज करूँगा. आप 65 को factor करेंगे और इसको लिख सकते हैं, 5 times 13, 117 का जब prime factorization आप करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं, 3 squared times 13, okay? आप यहाँ पे clearly देख रहे हैं कि, जो common है वो है 13 so इन दोनों का HCF वो हो जाएगा 13 okay और ये दिया हुआ है कि ये जो HCF है उसको हम 65 m minus 117 के form में express कर सकते हैं इसका मतलब क्या है यदि मैं 65 m minus 117 को equate कर दूँ 13 से तब हम m की value निकाल सकते हैं ना तो यहां पे 65 m क्या हो जाएगा 130 और जब 65 से दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 2 ओके okay. सो so, 2 इज द राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी में गिवन है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज Suppose जो कोई particular number है जो 70 और 125 को जो divide कर रहे हैं तो remainder 5 और 8 आ रहा है यदि मैं 70 में से 5 remove कर दूं 
और 125 में से 8 रिमूव कर दूं तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको ओके तो 70 माइनस फाइव और 125 माइनस एट ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड होंगे और ये नंबर आएगा कितना ये आएगा 65 और ये आएगा 117 ओके तो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में इसका एस सिर्फ कितना था 13 ये भी सेम ही क्वेश्चन है थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया हुआ है और इसका एस यदि आप निकालोगे तो कितना आता है थर्टीन तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज ए को यहां पे लिख लीजिए आप एक्स क्यूब टाइम्स वाई स्क्वायर और बी को यहां पर लिख लीजिए एक्स टाइम्स वाई क्यूब अब जब एच सी हम निकालते हैं हम ध्यान देते हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके और उसका एक्सपोनेंट देखेंगे कि एक्स का एक्सपोनेंट कौन सा लेंगे इन दोनों में जो मिनिमम है उसका तो मिनिमम यहाँ पे वन है और वाई का मिनिमम एक्सपोनेंट है टू सो ये हो गया इसका एच सी एफ ओके तो ऑप्शन आप देख लीजिए एक्स वाई स्क्वायर दैट इज बी इज द राइट आंसर जब आप एलसीएम निकालेंगे एलसीएम में देखा जाता है जो भी प्राइम नंबर्स हैं, उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिख लीजिए पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू है ए क्यू बी ध्यान दीजिए ए और बी प्राइम नंबर है यहाँ पे ए और बी को आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए और ए का एक्सपोनेंट और बी का एक्सपोनेंट देखिए क्या आएगा इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री तो थ्री लेंगे और बी का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है टू तो यहाँ पे टू लेंगे यही आपका एलसीएम हो गया जो कि ऑप्शन सी में गिवन है तो सी इज द राइट आंसर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ यदि मैं रेशनल नंबर को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखू तो b नॉन जीरो होता ही है लेकिन यहाँ पे गिवन है कि a भी नॉट इक्वल टू जीरो है इस नंबर में यदि आप कोई इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सपोज p एक प्राइम नंबर है तो हमने देखा था कि स्क्वायर रूट p भी प्राइम नंबर होगा तब इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशनल नंबर में तो ये भी इरेशनल ही होगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यदि ए जीरो हो जाता तो ये रेशनल हो जाता इसलिए यहाँ ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन बोथ इंक्लूसिव इज इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका है आपकी सबका एलसीएम ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ये सारे नंबर आप लिख लीजिए और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि वन से सारे नंबर डिवाइड होते हैं हम चेक करेंगे कि नंबर दो से डिवाइड हुआ कि नहीं आप देख रहे हैं कि सारे नंबर टू से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ये भी हटा दीजिए अब हम देखना है कि थ्री से कौन कौन से नंबर डिवाइड होने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिए ए डिवाइड नहीं होने वाला है B डिवाइड नहीं होने वाला है तो दो ऑप्शन हमारे हट गए ऑप्शन अब दो ही बचते हैं C और D जो कि थ्री से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि इनके डिजिट का सम फाइव प्लस फोर नाइन है और यहाँ पे भी फाइव प्लस फोर नाइन है तो अभी हमें दो ऑप्शन पे थिंक करना है ओके तो हमें ये भी अभी चेक कर लिया ओके अब फोर से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं यदि लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो नंबर फोर से भी डिविजिबल होगा तो इसमें भी दोनों नंबर पास कर रहे हैं तो ये भी हट जाएगा अभी जिस नंबर का लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो तभी वो फाइव से डिविजिबल होगा तो इसमें ऑप्शन सी हट जाता है तो अब देखें तीन ऑप्शन को हमने रिमूव कर दिया चौथा ऑप्शन ही आपके पास बचा है तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसको मैं सॉल्व करने के लिए कुछ अलग टेक्निक यूज करूंगा आप ध्यान से देखिएगा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर ये गिवन है विल टर्मिनेट आफ्टर 
मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि यदि मैं इसका डेसिमल एक्सपेंसन लिखूं सपोज जो नंबर आ रहा है एक डिजिट ये है दूसरा डिजिट ये है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा ओके क्वेश्चन का यही मतलब है यदि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ये इंश्योर करने के लिए कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है यदि कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर दीजिए रिलेटिवली को प्राइम बनाने के लिए यदि मैं 14,587 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आता है 29 टाइम्स 503 और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया टू टाइम्स फाइव टू द फोर्थ अब देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा फर्स्ट चेक कंप्लीट होता है दूसरा यदि डिनोमिनेटर में टू और फाइव के अलावा प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा ओके तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टू का एक्सपोनेंट वन है और फाइव का एक्सपोनेंट है फोर इन दोनों के एक्सपोनेंट में जो भी मैक्सिमम नंबर है दैट इज मैक्सिमम ऑफ वन और फोर हमें चेक करना है जो कि आता है फोर तब इसका आंसर होगा फोर डेसिमल प्लेसेज यानी ये टर्मिनेट करेगा लेकिन फोर डेसिमल प्लेसेस के बाद ओके okay? यदि आप इसको कैलकुलेटर में पंच करते हैं तो इसका जो भी नंबर मिलेगा वो आता है 11.6696 ओके okay? आप इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 को कवर करूंगा थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम